小云啊，这里就是漠北王当年坑杀千万白敌、覆灭六大战神的地方。咱们，咱们这样做真的好。漠北王都失踪多少年了，是死是活都不知道。我们不过在他衣冠冢前面挖个坑，怎么？他还能从坑里爬出来，把我杀了不成？死丫头，磨蹭什么？快点挖呀！说你呢，没听见？继续挖！起来，没吃饭啊你啊？好了，李明，差不多够深了，动手。刚才这事，这是不是动了一下？啊，杨小燕，要不咱们还是走吧？不就是刮风的结果？怕什么？我来。六，国莫北王终于回来。叔叔，叔叔，快点救我！哪儿来的臭乞丐，敢坏本小姐的好事？本小姐连你一起瞒了。现在的后事，说话都这么狂妄，赶紧走吧。臭小子，感觉上家天机不敬，我看你是找死。本王不屑与你们这些后生动手，滚！小朋友，你……老公，干嘛？这个叔叔他救了我。这女人怎么感觉有些眼熟啊？这家酒店。不会那么巧吧？行，既然孩子没事，我就先走了。我想让这个叔叔当我的爸爸。姑姑，这种乞丐怎么能当你爸爸呢？多脏呀！我不管，姑姑要爸爸，姑姑要爸爸。哎、啊啊，那个人，你等一下，你愿意做我女儿的父亲吗？我每个月给你十万。十万？对，我们可以签协议，只要你答应的话，这十万块就是你的了。缺缺十万块，我还不放在眼里。叔叔，不要走好不好？奇怪，我对这小女孩怎么莫名有股亲近感？看在这孩子这么可爱的份上，我答应你。耶，狗狗有爸爸了，狗狗有爸爸了。不过，你先去车上。什么？莫北财团要吞并我沈家？爸爸，我送你一个礼物，这可是我亲手缝的，妈妈都没有呢。姑姑，秦先生，到地方了，你要不要陪我一起上去？好，姑姑，我跟你妈妈上去一下。嗯嗯，姑姑，等爸爸回来哟。秦总，这照片上的人是谁呀、啊？照您这么顺眼。这是漠北王大人的照片。当初漠北一战，漠北王险些覆灭六国，致使六国再也不敢与我天朝拜。可惜的是，从那之后，漠北王便彻底消失了。进。是沈氏集团的人，秦总，在下沈氏集团沈夜雪，真是没规矩。我们漠北集团什么人都能进来了
。来人，给我把他轰出去！金总，叶雪愿意出三百万换沈家一条生路，还请漠北集团放过沈家。我们漠北财团可是天朝第一大财团，区区三百万，你这是打发要饭的呢？这样吧，两千万，说不定我会考虑放过你。金总，这个万万使不得呀！两千万是我沈家的全部家当，要不这样，六百万，我出六百万。三千万，八百万，八百万如何？四千万。对对对，秦总，一千万，一千万，你看怎么样？一个亿，这个手指代表一个亿。什么？秦总，他们要出一个亿。是你要给我们一个亿？什么？一个亿，那就一个亿。好，拿钱。这么多现金，得提前从银行取出来。明天一早如何？嗯。好、啊，小心，这是最后一箱钱了。你说，秦总。为什么托安把收购改成投资了，而且还是一个亿啊？那还用说吗？当然是因为我长得帅。哟，沈总，尚总，你怎么在这儿？漠北集团吞并沈氏集团的事儿，您该解决了。帮我沈家解决危机的，该不会是尚总您吧？当然了。我们尚家是静海市的第一大家族，除了我，还有谁能解决？现在，你可以考虑嫁给我。有些人啊，还真是恬不知耻。你说沈家的危机是你解决？不是我解决的，还能是你这个乞丐解决？就是，有我在，清军不敢对沈氏作战。是你的人，谁给他的胆子敢直呼亲祖名讳？莫非你沈家？还想再次找死找活？秦昊天，我找你过来是帮忙照顾果果的，不是让你在这吹牛添乱的。赶紧给我滚，别在这给我碍事。还有，你现在该做的就是去同学宴照顾果果。果果自己去了。对，对了，果果今天过生日，你别忘了给果果买礼物。雪儿，我已经安排了盛景，你去陪果果。邵小玉，臭小子，敢对盛家千金不敬，我看你是找死！不好！吃什么吃？这么高端的东西，也是一种小杂种配吃。果果宝贝啊，今天呢，给你准备了一份大餐，可别说我们没有照顾你啊。进来，看到了吗？你最喜欢吃的狗粮，把它吃光。今天呢？我就让所有人看到你跪着把它吃，听见没有？吃啊！吃！吃！吃！我都不要吃！吃！吃！我都不要吃！吃！吃！我看谁敢！我看谁敢！果果乖，爸爸来了。沈果果，你还真找了个乞丐当爹啊！大乞丐配上小乞丐，那是绝配呀、啊！<笑>又是那个哥，那天晚上给你们的教训还不够是吗？上次大半夜的是你侥幸，你还以为我真怕我。我爸是李刚，今天你惹了我，我就让你跪着爬出去。果果不想待在这儿了，爸爸，咱们走。果果放心，有爸爸在，没人敢欺负你。我也想看看，到底是什么样的家庭教育，能敲出你们这帮畜生。你算什么东西，也配和我谈教育？爸，就是他顶撞。我还就实话告诉你，就算老子的儿子把你这小贱种打死了，老子也赔得起。真是上梁不正下梁歪。你的意思是，只要钱足够。我就可以把你这个小畜生也给宰了，是
，我今天就让你们这些垃圾看我的钱够不够买你们的狗命。我的钱够不够买你们的狗命？笑,笑死老子了！就你女儿穿的这身破烂，还想买我们的命？赶紧带着你的女儿到大街上要饭去吧！虎哥不是乞丐。虎哥乖，有爸爸在，他们这群垃圾还伤害不了。狂妄！神果果，秦昊天使，洗洗身上的醇酸味儿吧，真是真恶心。你看他们两个像不像？两条是爸爸的哈哈哈哈。好，好，好，以貌取人，恃强凌弱，你们还真是让我大开眼界。爸爸淋湿了，别着凉，我这件衣服是借的，再不回去洗的话。人家会来找我的。哎，小邓，你这衣服啊，真是借的呀。要不然这样，小建筑，你给我跪下来呢，磕一个响头，我就答应送给你。我我乖，爸爸把全城最好的礼服给你调过来，请收好不好？三分钟之内，把全城最好的礼服给我调到云海大酒店。我要给我女儿请客。秦总，怎么了？漠北王今天要为女儿庆生，传我命令，将全城所有的礼服全部包下来，另准备千亿毫厘，立刻送往云海酒店。是。白痴，你可知整个静海市最好的礼服都在华商集团手里，而且华商集团只给静海市有头有脸的人物服务。你要是能请到华商集团，我就跪下给你道歉。那本王就等着你下跪。就你这，华商集团李媛媛各位寿星送上礼服，这次怎么可能啊？李总，这谁让你送的衣服啊？我们是受漠北集团亲总所托来送衣服的。哈哈，那就对了，我就说嘛，这两个穷鬼。怎么可能请到华商集团来给他们上门服务呀？啊、哦，小鱼，你们上家不是跟漠北集团刚谈了合作吗？秦总肯定是知道你参加同学院，特地给你送来衣服的。那是，我们上家可不像这两个废物东西，除了说大话，就会抢别人东西。嗯，抢别人东西，别不要脸了。你要是不信的话，大可可以穿上这衣服试试，你穿不穿得上？笑话，我的衣服，我当然能穿。得上，怎么回事？怎么是童装？李总，这衣服太小，我不要了。邵小姐，请不要为难我。这件衣服是青总亲自吩咐送过来的。没听见本小姐说什么？本小姐说衣服太小，我不要。小家伙，敢动我的东西！我的东西，就算撕烂，绝不给你。手底下的人连我上家的人都敢动，真是好大的胆子！秦昊天，我命令你立刻给尚小姐道歉。沈小姐，你知不知道这帮畜生对果果做了什么？要是我道歉，我做不到。做不到，做不到就滚！如果这件事情处理不能让我满意的话，我就让漠北集团收购沈世杰，我让你沈家家破人亡。秦昊天，你到底道不道歉？别说区区一个上家，就是在座所有人加起来。在我眼里跟蝼蚁一般，沈家是想灭族吗？你到现在还要保他吗？秦昊天，你要害死我沈家吗？就凭他区区一个上海川，他还动不了漠北财团。秦昊天，你给我滚！我们的协议到此为止。妈妈，妈妈，我不要爸爸走。果果，他不是你爸爸，他就是一个卑鄙无耻的小人。现在没人保你们，我给你两个选择，一
，要么跪下跟我妹妹道歉，要么就等着我手底下的人把你四肢打得扔到海里去。那我两个都不选，你有什么资格跟我讨价还价？他没资格，那我呢？父亲，秦总，您怎么来了？秦总，不知您大驾光临，否则我们一定会出去迎接的。那倒不必了，我此次前来是特意过来送礼物的。送礼物？漠北集团清军特携至尊黑卡，米奇乐园收购合同，编制一号庄园钥匙，为陈果果小朋友庆生。祝陈果果小朋友生日快乐！这个废物，竟然真的让秦总给他送来如此厚礼啊！至尊黑卡，那可是身价百亿的人才能拥有的顶级黑卡。还有那个米奇乐园，也是世界上最大的游乐园啊！还有天字一号庄园，更是市值百亿，就连我们整个静海市顶级神豪加起来，也不一定买得起、啊。秦昊天，究竟是谁？我是谁？跟你们有关系吗？没必要在这儿暴露身份。此前秦先生救过我，我是特意过来报恩的。沈总，礼物已经送到，我作为狗狗临时爸爸的事情，责任也已尽到，从此我们再无瓜葛。爸爸，不要走，好好好好。不过是应景帮了秦总，废物，真是个废物。他就是个捡垃圾的废物。爸爸不是废物，你是大坏蛋。爸爸，不要走，好不好？人家亲妈都让你滚了，你还留在这干什么？既然你要走了，那磕头道歉的事儿，就让这个小崽子来。少总，你闭嘴！要么让这个小崽子磕头道歉，要么流落街头，你自己选。姑姑。先委屈一下，妈妈会补偿你的。磕头道歉，快点！爸爸，爸爸，不要走好不好？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。再抱一次，最后一次。当年和您有过一夜之缘的女人，我们找到了，而且她还生下了一个女儿，似乎是您的孩子。那个女人叫做沈夜雪，孩子名叫沈果果。大大人，怎么了？我找主意了。你这个乞丐到现在还护着个小孩子，少少，你够了！够什么够？今天我非得让他出点血！敢讨好啊！今天我一定要让这个小野种给你陪葬！你敢欺负我们上家的人，给我跪下！跪下磕头！秦昊天，你住手！住手！这一巴掌。把你以大欺小，欺软怕硬。这一巴掌，把你为虎作伥，助纣为虐。指拳，仗势欺人。来人，快来人！够了，要当狗狗的面打死他吗？沈夜雪，你就不配做狗狗的母亲。沈果果是我秦昊天的女儿，动我女儿者，死！我看是谁敢欺负我弟弟、啊？哥，这不是乐北王婚下大轿上北山，他竟然回来了！哥，也就是这个乞丐打我，我要让他碎尸万段！尚家的长子上百山，听说他是咱们云海市第一武学大宗师。孤陋寡闻了吧？百山哥现在不仅是武学宗师，而且还是漠北王手下第一战将。
。那是，我上阵现在是莫北王的心腹。明天我和史夜雪的婚礼，我哥邀请到了莫北王大人亲自参加。敢动我弟弟，今天就是清军，保不住。现在你自我了断，我留你个全尸。他们认识莫北王，我怎么不认识他们？这个事儿说起来有点复杂。简单来说，就是这个世上还有另一位漠北王，不过无妨，这些人交给我便是。算了，你退下。我不想在我女儿面前动手，我给你们三个数：五、三、放肆！拜山大哥是五军大尊师，就算他的手下都有如虎之力，你还这么狂妄吗？二，想离开可以，你们两个留下双手双脚。一。这怎么可能？垃圾。不过，爸爸带你回家吧。妈妈，你怎么不跟着哥哥啊？上家都该死，有两把刷子。不过那个孩子，再不管可就要来不及。给我把把，把这就把你止血。天之下，除了医术圣手李云景之外，无人可及。我看你功力不错，我救你的女儿，你臣服于我，否则，她活不过今天。不行，你今天还得给我跪下磕三个响头，今天的事情我才能既往不咎。以后，你还是可以做上家的狗。来。带上就给你几条。爸爸，果果不要爸爸这么做。果果别怕，不会有事的。你们以为靠这个就可以威胁我是吗？我告诉你们，我还是那句话，三日后，上家必亡。小爹，你疯了不成？不要你女儿的命了。既然李云景能治，自然就不需要他的几条。不可能。李云景是听命于莫北王，除此之外再无人可解此毒。难不成你能指使李云景？你也去医院看看，我会安排医生过去。好。通知李云景，一个小时赶到我面前。多谢，你快去找医生清冲、啊。大夫，大夫，救救我的女儿吧，她真的快不行了。你一个穷鬼也配过来看病？你和你女儿两个赔钱货死了就死了，有什么大不了的？我告诉你，这医院是我老公投资的，要看病呀、啊，你先给我孩子看。妈妈，疼。哦，马上就好了。求求你，行行好，我的女儿真的快不行不行了，行走开！吓得人死了就死了，活着也是浪费空气。医生，我女儿受伤需要清冲，快走。哎，不许去，先给我孩子看病，不然我立刻让我老公开除你。至于你们呀，乖乖在这等着吧。要是等不到那个时候呢，说明你女儿
，找死！找死啊！你居然敢打我！本少来疗伤，病组长通知你吗？谁那么大的胆子，能把您给打伤了？你们两个废物，还不赶紧滚！哎呀，小伙子，赶紧走吧，他们上家人惹不起，别把小命丢到这儿。走吧，走吧。本来还想让你们多活一会儿，这么着急来送死吗？你好大的胆子呀，敢这么跟尚总说话，都活腻了吧？秦昊天，知道是我还不快滚！秦昊天，你还敢这么嚣张？你女儿沈果果。怕是要不行了吧？你别忘，你女儿的毒只有我们尚家的李神医才能解。要不，现在从我胯下钻过去，我可以让我哥救你。秦昊天，也不是我们为难你，只要你跪着从我哥当下钻过去，也许你女儿还有救。钻，只要你从我胯下钻过去，你的女儿就能解救。钻，秦昊天。你赶紧钻呀！难道你想看我哥死吗？小伙子，为了自己女儿，钻个刀算什么呀？就是的，钻过去也掉了几两肉。快快钻，钻钻钻过去，快！赶紧钻！我大哥给我二哥起了最好的名字。你要是钻了，他要是一开心，说不定连医院各位全部都会通病。神医？哪个神医？也许是李云景。你说的是天下第一神医李云景？小伙子，你快跪呀、啊！如果这个李神医来了，不仅你的孩子能得救，我的女儿也能得到医治呀、啊。李云景，我想让他治病，也就是一个简单的事情。哎呀，你还是不是个人呀、啊？你不想救你孩子，我还想救我女儿呢。你倒是快钻呀、啊！秦昊天，听见了吧？大家都等着你，不钻，你女儿就死定了。怎么会有这么没良心的爹？自己女儿都这样了，这么简单的事都不愿意做，这女孩真可怜，碰上这么个倒霉爹。秦昊天，面子有那么重要吗？说了，李云锦会出手救我女儿，我不需要道歉。秦昊天，你真的太扰事我。少佐，他不钻，我钻，我求求你，我求求你救救果果。不用求他，果果他死不了。一分钟，就一分钟，李云锦就会赶到，给果果看病。你装的还挺像，你算个什么东西？敢命令李神医？他要是真的命令李神医，我就给他跪下。秦昊天，你不愿意听就算了，你为什么要拦着我呀？让你让果果死吗？相信我，相信我。一分钟，就一分钟，好吗？可怜的孩子。遇到这么个当爹的，哎，你们谁是沈果果小朋友的家属？沈果果快不行了，果果都快要死了，你们要拦住，你是不是男人？杨少佐，嫁给你的是我答应你，我求求你，我求求你救救果果，我求，妈，我妈。行，雪儿，看在你的面子上，我可以救，我这就给你神医打。李神医到！什么？什么？神医竟然真真的这么快就来了？这李神医肯定是上家人请来的，这下看这还怎么处？秦昊天，李神医已经来了，你现在向我求饶，还来得及。李神医，我是上家。属下李元景，外界亲信。李神医，您您这是做什么呀？他就是个臭要饭的。就是啊，李神医，我们才是莫百王大人的心腹，我们可是上家。哼，上家算个屁！一群有眼无珠的家伙，你们可知这位先生？好了，李云九，先救我女儿要紧。是大人，我不希望我女儿会出任何意外。治好了，重重疗伤。大人放心，谢大人。李神医，这不可能啊！没什么不可能，上百川。你可还记得我说过上家必亡？我明白了，秦昊天，你是骗了李神医。什么重重重伤？你以为你是莫百王不成？你可以不相信，这一切明天自会有揭晓。好、啊，我倒要看看你明天怎么灭我上家。我们走，小伙
当然，你女儿已经脱离危险了。果果她什么时候能醒？诺贝王放心，今天下午果果小友就能恢复无主。那就好。啊，对了，那个新诺贝王是怎么回事？当然，当年您失踪后，天朝群龙无首，天下大乱，我们也没有办法。而且，当然，这新任诺贝王您也认识，谁？正是天朝女战神东兰女将。竟然是他。好，我知道了，下去吧。是。秦昊天，有个事儿我想问一下你。你问吧。三年前，你是不是去过云海大酒店？是。那你是不是去过三零八号房子？是。所以那晚进去了一个女人，你知道发生什么关系了吗？嗯，都知道了。果然是你，像你这种虚伪的人，做果果的父亲。既然这样的话，我要通知你一件事情。什么事？你已经得罪了上家，上家不会放我们沈家的。我要带走果果，不能果果被你给害死了。我要带走果果，不能果果被你给害死了。你放心，明天我不会有事，果果也不会有事。你怎么这么迷茫不化呀？你简直……妈妈，你别生气，爸爸会保护好我们的。果果，他保护不了我们，你别被他给骗了。这件事情以后再说，你去找医生。我，果果，果果怎么样了？妈，你怎么来了？回答我，果果怎么样了？没事，你放心，果果没事的。想不到，沈家人这么关心果果啊！这死丫头，竟然还没死成，把你搞下一场。我还以为这次终于摆脱了呢。就是因为这个小孽种，害得咱们家错过了多少次攀高枝的机会。妈，百川哥早就看这个小孽种不顺眼了。你放心，今天我就弄死他。今天我就弄死他。动我女儿，我这个当爹的还能看着吗？原来你就是这小孽种的爹，敢玷污我的女儿，我还期盼会是什么大人物呢？没想到，竟然是个乞。原来是你呀、啊，小子，拿着钱，赶紧滚蛋！你敢打我，老子可是沈家的少爷！动我女儿！我看在沈夜雪的面子上，不杀你已经很不错。秦昊天，女儿，你看看，这就是沈果果的亲爹，这父女俩没他妈一个好东西。妈，你还要和他墨迹什么呢？尚总说了，只要我姐姐如约出嫁，咱们就能获得千亿资金。跟我走。我说了，你带不走沈夜雪。姐，你别忘了，咱们家还欠着十多个亿呢。今天你必须和我走，准备和尚总的婚事。天杀的，我怎么养了你这么个白眼狼？大家来看啊，这女儿要跟着流浪汉跑啊，她不帮亲娘，帮外人呐、啊！我这是做了什么孽啊？这女儿还给流浪汉生了个小野种啊！没想到啊，这小女儿看着挺可爱的，竟然是个野男人生的、啊。这男的看着也不错呀、啊，哎，没想到是流浪汉。这里边肯定有什么事儿，拍下来。拜拜拜拜，明天上头条啊。果果不是野孩子，爸爸他也不是流浪汉。够了，我跟你们走。陈夜雪，果果现在正是需要母亲的时候。你不能走，不就是些闲言碎语吗？我可以解决。秦昊天，你够了！我知道你很能打，你能堵住一个人的嘴，那你能堵住所有人的嘴吗？我无所谓。那果果呢？果果也是你的女儿呀。你要真的心疼她的话，上家人没来之前，你赶紧跑。哼，跑？得罪了上家，跑得掉吗？散了散了，都散了。
爸，果果以后是不是没有妈妈了？果果，妈妈也是为了保护你才离开的。不过你放心，等明天我就会向全世界宣布，沈果果她不是野孩子，我也会当着所有人的面把妈妈抢回来，好吗？嗯，果果相信爸爸。一会儿见了上少，和我表现的好一点。你丧着个脸，知道？我们金海市有上总这样的人中龙凤，实乃是我们金海的幸事呀。要么说莫北王的眼光还是好呢，两位上总无论是从能力还是人品，都是百里挑一啊。诸位。今天不仅是漠北王受勋的日子，更是我和沈小姐结婚的日子。今天，我们将在漠北王祝福下完成婚礼。尚总和沈小姐真是郎才女貌，天作之合呀！整个京海市除了咱们尚总，没有任何人能配得上沈小姐。而且我在此宣布，叶璇的女儿就是我的亲生女儿。我会将沈果果送到国外留学。叶璇，果果将在国外受到最好的教育。你开心吗？沈美川，你沈叶璇，劝你考虑清楚。只要你敢说一个不字，我保证整个沈家，包括你的沈出生，都会一并消失。拿来，雪儿，这是留学协议，你放心，我会一直把果果当做亲生女儿。天哪，尚总实在是我们好男人的典范呀！哪怕不是自己的孩子，也能照顾的这么周到。就是，这样的好男人可不多了。签吧，不能签。谁让这个小书生进来的？给我滚出去！大喜的日子，进来两个乞丐，为情。姐，我们沈家要是没有尚总，可早就……你还犹豫什么呢？赶紧签字。妈妈，你个赔钱货，懂不懂点事儿？你妈妈正在干正事呢，要是沈家完了，那小畜生还西北风景。一口一个小畜生，真当我不存在吗？一个臭要饭的，口气倒不小。<笑>你再又怎么样呢？你就算死在外面，都没有人给你收尸。妈妈，妈妈，你不要过国了吗？沈叶璇，你可想好，你们沈家的生意要是没有我的帮助，全家都得破产。到时候，所有人都要坐牢。况且。莫北王的权益位在这，只叫我一声令下，那个小畜生跟这个乞丐一个都跑不掉。啊！妈妈，妈妈，带果果回家好不好？你不会不要果果的，对不对？对，我就是不要你，果，跟那个男人一起给我滚。果果乖。去找个地方休息一下，让爸爸劝劝妈妈，好不好？沈叶雪，你就是这么做母亲的吗？我怎么做母亲，跟你有什么关系吗？你知道我做这个决定有多难吗？你知道我承受了多少压力吗？你什么都不懂，你什么都不会替我分担。我就是权势嘛，如果你需要。可以把全世界最大的权势都给你，可以把沈家打造成全世界第一大家族，只要我一句话。秦昊天，我真的求你了，我求你别在这吹牛皮了。你要是真的有本事，那你当年为什么没有找到我呀？你要真的有本事，当年我沈家寻人启事找果果的父亲的时候，你为什么没有出现？当年沈家千金怀玉寻找孩子的亲生父亲，可是闹得全村皆知呀。这小子当时没出现，只怕是不敢吧？从小都穿的跟要饭似的。要不是他呀，我也没这脸喽。好啊，上次让你跑了，没想到你还敢过来。够！这次不仅沈叶雪走不了，你也走不了。来人，把他给我拿下！既然是莫北王麾下的玄一位，传闻这玄一位个个都是宗师之情，距离大宗师也只是一步之遥。来人，把这个废物给我扔到海里喂鱼！所以你还有什么话呀？爷爷，爸爸好棒，爸爸好棒！小贱种
，这是漠北王的王座，你赶紧给我下来！敢站在漠北王大人的王座上撒野，我看沈家是真的是想死了。要是惹怒了漠北王，还是盛家要跟着遭殃。杨世轩，你女儿要害死我盛家成，这个死丫头，赶快给我下来！站住！怎么，一张椅子而已，他漠北王能坐得了？我秦昊天的女儿，坐不得吗？秦昊天的女儿，你秦昊天的女儿算个什么东西？就是一个乞丐生下的野种，生下来也是个贱坯子。爸爸，火锅不做了。我不乖，你身体还没好利索，放心坐下。我看谁敢让你下去！死丫头，赶快下来！你要气死姥姥，我不成。好、哦，老，倚老卖老的家伙，就你也配成果果的姥姥？你，一个外人，有什么资格说话？秦昊天，漠北王马上就来了，你今天在这这么作死，我倒要看看你是如何连累沈家的。秦昊天，你闹够了没有？我胡闹，果果身体不舒服，你不是不知道。秦昊天，你这就够了。果果，赶紧下来！沈夜雪，你好大的胆子，竟然让这个小野种做漠北王座！你们沈家是想死吗？沈总，这不关我们沈家的事情，这这都是他，要怪都怪他！我就看到是你们沈家的人，来人！把沈家一行人给我拿下！少将军，这件事跟果果没有关系，而且你是饶了果果。放了这个小野种！我告诉你，沈夜雪，我不仅要抓这个小野种，而且擅作漠北王作者，死！少将军，你就看在我跟你弟弟即将结婚的份上，我就放了果果。沈夜雪还不清楚现在的状况，今天就算我们杀了这个小野种，你也不得不嫁给。沈夜雪，你赶紧给我爬起来！今天你是我们上家的新娘，不准哭！妈妈，姑姑，你爸。沈夜雪，你今天非得护着这个小贱种吗？尚总，你要是非要杀死果果的话。那就在我的尸体上跨过去。好，既然你是真心求死，我成全你。三分钟我就沈家的寒城消失。尚总，使不得呀！你这个败家子儿！你说什么？沈氏集团受到攻击，是日蒸发一个亿？沈氏集团所有项目叫停，还要索赔？什么？家里的房产都被查收了？我这是做了什么孽啊？沈家彻底完了。沈夜雪，我早就告诉过你，我有能力让你沈家在顷刻之间灰飞烟灭。你现在把这两个罪人交出来，我可以对你起诉不救。之前看在他们的面子上，我可以跟你虚与委蛇，但是今天你要杀死果果的话，我绝对不可能让。你竟然为了这两个废物如此忤逆，我今天就成就你，把他给我绑起，把这个小贱种现在就给我杀了！我看谁敢动他们母女两个！今天整个沈家，我保定。你保定？你算是个什么东西，也敢说自己保定？秦昊天，你以为前几日你打败了两名玄一位，自己就很厉害了？我告诉你，我乃漠北王麾下第一战将，实力足有大宗师之境，身边的几位更是漠北王的亲卫。今日你必死！你你你还跟这个废物站在一起干什么？赶紧滚下来！现在只有双手献上这个小野种，我们沈家才有可能存活。秦昊天，但愿这一次我赌对了吧？妈。这一次，我选择他。沈夜雪，我曾经说过，只要你选择相信我，我会许你一生荣华富贵。今天你选择我，我定然不会让你失望。即刻起，保护沈家所有资产
同时覆灭上家所有产业，也不过是帮了清军一个小忙而已。你不会真的以为清军大人会听你的命令？大人，大事不好！什么事儿慌慌张张？成何体统？大人，我们商家的十三家企业一瞬间全部都破产了。去给我查，查到底是谁做的？是，是不是你搞的鬼？我一个乞丐，怎么搞得了你上面？我明白，你是清军的小白脸。原来是这样，没想到清军为了你这个小白脸，竟公然跟漠北王作对。好，那今天我就先收拾了你，再收拾了清军，向漠北王请罪。还愣着干什么？还不上缉拿此贼！属下不能绝废物，看来还得本将军亲自出手。金昊天，我给过你机会，你自己不珍惜。本将军亲自出手，你必死。我今天倒想看看你这个天下第一大宗师到底有什么本事。大人，我们沈家上下都是忠心你的，你要怪就怪他们。这和我们这些人没有关系啊！妮妮，还不赶紧滚下来，给大人磕头谢罪！对，还有这个废物，既然得罪了上将军，就主动去死，死远点，别连累我们沈家。闭嘴！沈夜雪，如果你选择回父母那边的话，我不拦你。那你便和果果好好看着，今日便是王者归来之时。加油！好小子！秦昊天，莫北王即将到场，你敢？伤我女儿，侮辱我的女人，我有何不敢？你赶紧跟我死开！莫北王怎么能我放过你呢？莫北王大人到！这下可全完了，小子，莫北王到了，你再动我一下试试看。既然他来了，何必我亲自动手？这我们沈家做了什么孽啊？让我好好的女儿被这个混蛋玩意儿糟蹋了，还生了这么个害人精。这，沈安，你干什么？我干什么？到现在了，你还要我干什么？你想毁了我们沈家吗？小偷崽子，给老子滚下来！你们在干什么？莫北王大人，我们抓到一个擅作莫北王座、大逆不道、妄自谋反之人，触及莫北王的威名，一律当斩。带我过去，我倒要看看是谁这么不知天高地厚。属下遵命。你是何人？红龙安，这个位置我女儿坐的，你看我坐得起吗？秦昊天，你怎么跟莫北王大人说话的？你以为你是谁啊？秦昊天，你还有沈家，今天一个也别想活着走出这里。你不是很能打吗？当着莫北王的面，你好，再打一个我看看。红龙安。好久不见，好久不见，敢直呼莫北王的名讳，罪加一等，找死！住手！莫北王大人，您，您跟他认识吗？您不会认错了吧？对啊，莫北王大人，他不过是赖在我们家的一个废物，你怎么可能会认识一个乞丐呢？狗狗，闭嘴！昊天，你知道我等你回来娶我，等了有多久吗？莫北王大人，您该不会被这小子给骗了吧？这小子除了能打一点，可是一无是处呀。您该不会是被他的花言巧语所蒙骗了吧？更何况这个小子已经跟沈夜雪有了孩子，您可是堂堂的莫北王，如果喜欢这个废物，怕是会被天下人所耻笑。是呀，莫北王大人怎么可能会喜欢这么一个有妇之夫？这种事传到外面，只怕是会让莫北王大人颜面扫地呀。况且，这小子一而再、再而三的侮辱莫北王的雄威，不杀此子难以服众啊！
。是啊，大人，如果您真和这样的废物在一起，天下人将会如何看待？大人。虽然秦昊天跟我确实有过冲动，但是他跟我女儿绝对没有侮辱漠北王殿下，还请大人明鉴。没有，这小子坐在漠北王座上，就是对漠北王明慧的侮辱，还请漠北王诛杀此贼，以儆效尤。请漠北王诛杀此贼。他坐在这里又如何？今天，就算是他要把漠北王的身份要回去，我也绝无而后。你们可知他是谁？他就是当年斩杀六国战神的漠北王秦昊天。什么？曾经，漠北王以一己之力震慑六国，名震天下，护我天朝二十年。你说，他配不配做这个位置？你说，这样的男人？配不配得上我红鸾的喜欢？呸呸呸！秦大人和洪大人，郎才女貌，般配不算啊！哎呀，我早就看出秦大人气宇不凡，果然是天之骄子。上板川，你可记得我昨日跟你说过什么？我说过，今日上家不必有面。红鸾大人，我们上家为你办事这么多年，没有功劳也有苦劳啊！苦劳。你们上家在背地里做的那些事情，真以为我不知道？今日昊天发话，那你们上家也没有留着的必要。来人，把这些上家人都给我拖出去！这、这、这不可能！大人，大人，洪大人，饶命！昊天，我这样处理，你可还没意？辛苦了，各位。今日我漠北王秦昊天归来，漠北王，漠北王，漠北王。哎呀，闺女啊，你可真给娘争气啊！给咱们沈家找了这么一个金龟婿，这下咱们沈家可以飞黄腾达了。那这么说，我岂不是可以在晋城横着走？只是横着走呀！从今天开始呀、啊，就算整个天朝，谁都不敢得罪咱了。你们够了！当年你们看不起他，现在你觉得我还配得上他？这……姐，这还不简单？你和他再睡一觉不就行了？哎，哎呀，你看这闺女也不知道随谁。红鸾，你在这里照看一下，我出去。妈妈，你不好好陪红鸾，你跟过来干什么？果果说想跟着妈妈走，我就带她过来。你要去哪儿？回公司。好，我陪你去。蔡总，杨总，你们要是终止了给我们沈氏集团的供应，那我们可能损失好几百万啊！这样的话，有些不妥吧？有什么不妥的？你们沈氏集团现在都成这个样子，早晚有一天会垮掉的。我们现在及时退场才是明智之举。二位，话不能这么说。今夜我们家沈叶雪就要成为上家的人了，到时候我们沈氏集团可就要飞黄腾达了呀！哎呀，老陈啊，好像就是这么回事啊。要不咱们就等沈叶雪和尚总完婚。好。我就再等你们一会儿。如果你们沈家和尚家不能完婚，那我们和沈家必定终止一切合作。你是说公司有果果的股份？当初果果没有父亲的时候，我怕果果被人欺负，所以特意给他留了股份。不然我怎么会这么在意沈家的存亡？哦，你们先进去吧。喂，千军吗？给我准备一份价值百亿的合同，立马送到沈家。我的女儿既然有小金库，我这个当爹的那个早满。沈家，我告诉你，今天要是沈家不能和尚家合作，我有今天往后整个静海市，再无人敢为你们沈家供货，我更会将你们沈家欠的货款
，一次性收费。柴总，放心，今天我们家叶雪就会被上家拒走。尚总可是对我们叶雪那是真情实意啊。沈叶雪，你怎么回来了？你今天不是和尚总完婚吗？尚总人呢？你来就来，你还带一个乞丐，真晦气！我已经跟尚百春催婚了。什么？胡闹！你凭什么跟尚总退婚？尚总能看上你，那是你的福气。我现在命令你，马上回去跟尚总道歉。陈叶雪，你跟尚总退婚是不是因为你身边这个小贱人？告诉你，你今天要不跟尚总完婚，我立马把他送到福利院去。谁要把我秦昊天的女儿扔到福利院？好啊，沈叶雪，我说你为什么跟尚总退婚？原来你找了个野男人，真是要气死我！哎呀，沈谦啊，你也看到了，沈叶雪逃婚了。别说你们沈家绑上单家这艘大船，我看你们沈家是得罪了单家，距离沈家灭亡怕是不远了。杨总，我们走。沈叶雪，瞧你干的好事！来人，给我把沈叶雪抓起来，送回上家。沈谦，我看就不必了。沈家选择逃婚，单家注定了对付沈家，所以呢，我看你们沈家还是赶紧和我们解除合约吧。你们也不要怪我们不给你们面子，毕竟这可是沈总自己的选择，签字吧，沈总。你们确定要我签？不签也不是不可以。你如果能哄好单总。那我们继续和沈家合作，也不是没可能。捧上百川，尚家现在已经是强弩之末了，你们还舔着脸去捧尚家？沈叶雪，他们想要终止合作，那就终止。只不过从今往后，你们便再也没有机会。算什么东西？这里哪有你说话的份？还说人家尚家是什么强弩之末？哼哼，开玩笑，尚家的一个脚趾头都比你的命贵。在这里胡说八道，我们沈家绝不饶你。好啊，沈谦啊，没想到你们沈家敢这么得罪单家。今天这解除合作的协议，你们沈家必须给我签了。对，必须签。小子，两个小子别生气。沈叶雪，再不回去跟上总道歉，我现在就给你妈打电话，让你妈亲自带你过去。妈妈才不会跟大坏蛋结婚的，妈妈只和爸爸在一起。这个小贱种，这里哪有你说话的份儿？退婚的事情家里人都知道，你不相信可以打电话去问呀。沈叶雪，你给我等着，我就是绑，也要把你绑到沈家去。喂，嫂子，你赶紧过来管管你女儿吧，她在这儿简直是无法无天了。什么？他退婚的事你同意了？那可是上家呀，你糊涂。沈叶雪，我不管你在你妈那是怎么骗过的。我这一关你过不了，你现在回去，立马给我向尚总道歉。沈谦，你也看到了，既然你们沈家都已经和单家闹掰了，那还不快点签署协议？从今往后，我们这些供货商再不会与你们沈家有半点合作。好，陈总，这可是你说的。从今以后，我沈家跟你们几位供应商没有任何关系。沈叶雪，你你这要气死我呀、啊！叔叔，上家他已经彻底完了，我早就说过了，你不信你可以打电话去问呀。沈叶雪，你在这里胡说八道什么、啊？上家在定海那是第一大家族，在整个定海，有谁能让上家一夜倒闭？我看还是算了，沈氏集团在你手里早晚会完蛋，我还是把我的股份早点出售得了。沈总，既然你想卖股份的话，不如把它卖给我。哎，都逼得沈家叔伯卖股份给个乞丐，看来这沈家是真的完了。呵呵小子，不是说我看不起你，我在沈氏集团有百分之二十的股份，市值两百万，我现在二十万给你，你买得起吗？好，刷卡。
真想不到，现在竟然还有这种傻子，相信沈氏集团的股份值钱。小子，我告诉你，沈氏集团等到了明天就彻底完蛋。等到明天，你要是不负债，那是最好的了。陈总，杨总，让你们开笑话。<笑>沈总深谋远虑，估计用不了多久，有着沈叶雪哭的时候。<笑>得罪了上家，等到明天，这个逆女，还有这个小贱种。非得流落街头？哎，不用等明天，我估计上家的人很快就会找沈家的麻花。<笑>陈总说的没错，还好我把沈氏集团的股份出售的早。看，你看，这沈家的报应说来就来了。喂，上家人吗？好，我这就把沈叶雪。什么？你是说上家倒闭了？沈这。这怎么可能？三甲这么大一个家族，况且还是漠北王的亲信，这消息不会是假的吧？就是啊，沈强，我们可是刚和上家签订了几个亿的货物合作，你这消息可靠吗？这，这可是上家人亲自给我打电话说的。什什么？这可完了。是啊，这下可怎么好？怎么样，阿伟？现在要重新考虑跟我沈家的合作吗？沈叶雪，今天我就告诉你。就算三家真的亡了，又能如何？你沈家的资金早就破裂，我陈某人就算真有一天沦落到街边要饭，也会和你们沈氏合作。就是啊，沈总，你资产都难保了，还想求我们合作？你还是先照顾下自己吧。我甚至怀疑你今天没能拿到上家的投资，你们沈家撑得过今天吗？沈先生，我记得在定海市有好多大少都对你感兴趣。要不这样，你立刻给我嫁给他们。还有这个小贱种，沈叶雪，把这个小贱种一块给我带走。够了，今天还真是让我大开眼界。没想到在你这个混蛋眼里，亲人只是联姻的工具。我教训自家人，关你什么事？关我什么事？我现在可是沈氏集团的股东之一，而你又是以什么身份在这里对我大吼大叫？哼，一个快要倒闭的集团，有什么可嘚瑟的？哎。是谁说沈家即将破产的？是谁说沈家即将破产的？亲自。末将清军携百亿合约来迟，还望末北王大人恕罪。百亿合约，末北王。江总，您您是认真的吗？这百亿合约你要送给沈家？亲总，末北王不是很完蛋了吗？您这是不是认错人了？一群有眼无珠的东西。怎么？难道你们还没有听说，曾经的漠北王大人已经归来了？这这竟然是真的！我等拜见漠北王大人。滚吧！当然当然，刚才是小人一时糊涂，才和沈家断了合作。但是我们和沈家合作多年，是沈家的老伙伴了，还求大人给个机会。刚才给过你们，是你们自己不要的。刚刚是我们一时糊涂。我再说一遍，滚！啊，我,我们滚，我们滚！雪儿，看在我为公司这么多年，叔叔，不是我不给你，是你的股份就不在我这儿。怎么，刚来这我就要反悔？啊，不敢，不敢，不敢！莫北王大人，今天的事儿，谢谢你。无妨，我也是果果的亲生父亲。什么？你说果果在学校惹祸了？这位家长，您呢也先别生气，也未必能证明您的戒指就是被沈果果偷了。未必，林老师，你也不是不知道，这沈家就是一个快破产的公司，而且沈果果从小都没有父亲，缺乏管教。这要是穷疯了呀，保不齐就会做出什么偷鸡摸狗的事情。再说了，我女儿亲自告诉我，她把我的戒指偷偷带来了学校，而沈果果是唯一见过的人，不是她偷的。这是好大的一盆脏水呀、啊，竟敢往我女儿身上泼！哎呀，原来你就是这小野种的亲爹呀、啊，也难怪他敢偷别人东西。果果没有偷东西。
是没有，小贱人！我女儿说了，她没有偷东西，你再敢动手试试！怎么，你还想打我呀，林老师？你看看这一家人，你们沈家人都土匪不成？哎，好了好了，这位家长，有什么话咱们好好说。这里是学校，您闹得太大，对孩子影响也不好。如果你再敢没有证据，随意污蔑我女儿的话。小心本尊撕烂你的嘴！我好大的口气啊！我告诉你，这里可是学校，别以为你有什么事，一撑腰就过来。这位家长，您呢也先别激动。您说沈果果偷了你们家的东西，这件事儿咱们可是要讲证据。证据？哎，你要什么证据啊？我女儿带着我价值千万的戒指来了学校，沈果果是最后一个见到的，不是？还能是谁呀、啊？果果没有，哦，还敢狡辩！我现在就让董事会把你给开了。你们还不知道吧？这间学校呢，刚刚被红鸾大人收购了，而我老公就是新任校长。这位家长，你不要太无理取闹了。我无理取闹，沈总啊，你们一个快破产的公司，有什么资格说我无理取闹？林老师。我以新任校长夫人的身份命令你，立刻开除沈博。林老师，你还在犹豫什么呢？这位家长，你别太过分了。这样，你开一个条件，我女儿也只是来上学的，我也不希望你把事情闹太大。你能给我什么呀？沈家一个快破产的公司，而且我听说单家现在都自身难保了。你们沈家呀，你放他。今天，你这个戒指看着还值点钱。这样吧，你把你这个戒指给我，沈姑姑的事情呢，我就不追究了。你确定要这个戒指？当然。它叫漠北龙玉戒，它就在这里，你想拿就拿。只不过我怕你有命拿，没命带。不就是一个破戒指，让你说的那么玄乎，吓唬谁呢？我今天啊，还非带不可。好了，这位女士，戒指已经赔给你了，我们现在可以带果果走了吧？慢着，我让你们走了吗？你们不会真以为赔给我一个不怎么值钱的戒指，这件事情就一了百了吗？这位女士，你还想怎么样？我想怎么样？我想让你和你的女儿当着全校师生的面给我道歉，否则就等着被开除吧。本尊劝你，你别给脸，不要脸。本尊之所以把戒指给你，是因为不想把事情闹大，污蔑我女儿的声誉。你若执意如此，本尊不介意灭了你的家族。哇，灭了我的家族，我好怕呀！一牛谁不会？我给你三秒钟时间考虑，要么你们一家人向我道歉，要么你等着你女儿被开除吧。三、二、一。等一下，这位家长，我们刚刚看了监视。沈果果同学没有偷东西，没有偷东西，这怎么可能呢？这位家长，我们刚刚一点一点看完了所有的监控，沈果果同学一整天都在教室学习，根本没有时间偷东西。我女儿亲口告诉我，就是沈果果偷了戒指，还能有假？哦，我知道了，林老师，你该不会是帮着这一家人故意来骗我的？我告诉你们，你们忽悠不了我，因为我有证据。进来吧，刘夫人。是你。你说说看，你是不是亲眼看到沈果果偷了我们的戒指？对，刘夫人，我亲眼看到沈果果偷了您的戒指。刘家给了你多少好处，让你在这公然颠倒黑白，诬陷我女儿？诬陷？你女儿还用得着诬陷？众所周知，你们沈家马上就要破产了，这儿可是贵族学校。除了你女儿有偷钱这个动机之外，全校的少爷小姐们谁会去偷这点东西？哼，没想到我当初救的竟然是个无耻之徒。不过也好，今日我看清你的嘴脸也不迟。你还能把我开除了不行？要知道人刘夫人的老公，那才是校董之一
。别说区区一枚戒指，就算十万亿的支票放在我秦昊天的女儿面前，他也不会多看一眼。好大的口气呀、啊，还在这吹牛呢！没有上家春药，你们沈家还能蹦他几天啊？我怀疑现在就是一枚钢镚掉地上，你们也得趴下去找半天吗？雷老师，您一定要相信我。我真的亲眼看见，就是沈果果偷的戒指。这，这什么这？林老师，我告诉你，沈果果他必须向我道歉，否则我现在就让保安把他送到治安局去。夫人，我这就去叫保安，把这个小崽子抓起来。刘总，你够了，就算真的是果果偷的，你要多少钱我赔给你？把人叫到保卫科去。孩子这点事闹过去不至于吧？这小小年纪就不学好，长大以后指不定会做出什么事来呢。沈总呀，我这也是帮你教育教育孩子，你可不能不知好歹。那你要干什么？还不去叫保卫科？刘总，您放心，这个小偷啊，逃不了。果果没有偷东西。爸爸当然知道果果不是小偷，就怕有人贼喊捉贼。你说谁贼喊捉贼呢？我告诉你。你少在这狡辩了，这些话留着给保卫科说去吧。怎么回事？当着红鸾大人的面吵吵闹闹，成何体统？我等拜见天朝女战神。起来吧，这里发生什么事了？起来吧，这里发生什么事了？就是发生什么事儿，你们尽管说出来，有红鸾大人为你们做主。没有人能够在这里撒野。红鸾大人，其实呢也没有发生什么大事，只不过我们抓到了一个道德败坏的小偷，他不仅偷别人东西啊，还拒不承认。果果没有，当着红鸾大人的面，你还敢抵赖？小心赐你的死罪！爸爸，有本尊在，没有人能赐本尊女儿死罪。你。既然大人的面打我，今天你们一家人一个都别想跑。是啊，红鸾大人，刘夫人说的句句属实。沈果果偷了刘夫人的戒指，刘夫人本来说随便赔一个破戒指，这事儿就过去了。可你看他们还动手打人，没这么欺负人的。我告诉你，我本来不想和你们计较。你们偷了我价值千万的戒指，就赔了我这么一个地堂火。结果你们不仅不识抬举，还当众羞辱。这件事情没完。是呀，红鸾大人，刘夫人宅心仁厚，他们，他们是一群白眼狼。红鸾大人，这老婆说话虽然有些冲，但是句句在理。现在学校出了这一大家子，品行败坏的人，我担心。不开除不足以平民愤啊！红大人，其实事情并非如此。住口！怎么，林老师，当着红鸾大人的面，你还准备袒护这小偷不成？行了，都不用说了。事情是怎么样的，我心里已经有数了。红鸾大人，明察秋毫。你们说，这枚戒指不值钱？你们说？他们沈家破产了，所以以及你们家的那点东西，还请红鸾大人。那你们可知道，这枚漠北玉龙戒乃是漠北王所佩服，凭此戒指可以号令漠北千军，光是铸造材料就已经价值数十亿。什么？什么红鸾大人，漠北王的物件儿市面上模仿的很多，您您会不会看错了？那你是觉得？连漠北王的戒指都不认得了吗？不敢。我你个傻，连漠北王的东西都敢偷，你好大的胆子！拿开你的脏手，小心我对你客气。客气？连漠北王的东西都敢觊觎，你们这一家人，定了！你们这帮土包子，可能还不知道啊，漠北王大人已经回归。不管这个东西你们是偷来的，还是捡来的。等红鸾大人将戒指
，还给莫比尔。你们沈家一个也逃不了。莫安大人，我是神谷国的班主任，我国平时的班级里表现优异，绝对不会是做出如此之事的孩子。林老师，到现在还维护这一家小偷，沈家到底给了你多少好处？等红鸾大人将戒指还给莫北王之后，连同你一同治罪。红鸾大人，我所说句句属实。身为一名教师，我绝不会允许自己的学生被如此诬陷。你们都给我跪下！还有你，跪！你们真是让我看了一出好戏、啊。不过，你们确实说的没错，这枚戒指是应该还给莫北王大人。我过来，拿好了，把这枚戒指还给你吧。以后再有这种不长眼的东西欺负你，你就告诉阿姨，阿姨替你收拾他。好了，现在我已经把戒指还给莫北王大人，你们还有什么话要说？怎么？现在还有人想要本王的东西吗？你是该死，莫北王大人，我不知道您亲来。姓赵的小子一命，大人都是他，都是他要陷害您啊！你个老不死的，杜大人是是我是我没心窍，求你饶我一命吧！莫北王大人，莫北王大人，你知道我我我也是个穷苦人，都是他，都是刘杰逼我干的，都是他。你胡来八道什么呢？我只是说给你加钱，你自己要这么做的，我可不是这么说的啊！够了。自今日起，校董特职刘家上下一个王。至于你，打入大牢，以儆效尤。莫北王大人，饶命啊！大人饶命啊！至于新的校董，就由林老师来当。多谢莫北王。老安，就送到这儿吧。今天的事情多谢你了，莫北王大人和我不必这么客气。对了，你今天真的打算住在沈家？难得有陪女儿的机会，我也想多陪陪果果。也好，如果还有需要的话，随时找我。看来你跟那个红鸾关系还挺不错的。啊？完了，吃醋了，爸爸，你要完蛋了！嘿嘿，你个小妮子！果果，帮妈妈把浴巾拿进来。知道了。果果，卫生间在哪？卫生间在那。对了，爸爸。妈妈说，卫生间里的热水器坏了，带你去看看呢。怎么？果果，浴巾拿来了没有？什么浴巾？不是说热水器坏。这小娃他竟然敢骗我！果果，开门！果果才不要，除非爸爸妈妈给果果生个弟弟。哎，看什么呀？赶紧想办法解决啊！果果，你知道刚才浴室里面发生了什么吗？果果知道。妈妈要给果果生个弟弟，对不对？你，哎，嗯、觉得吧，果果也生我了好，是不是？金浩天，你算了，我告诉你啊，不管怎么样，你明天必须去学校，听见了没有？果果知道了。总算把那个小祖宗送去上学了。我觉得女儿挺好的
。什么？果果被人给绑走了？怎么回事？我，秦昊天，你女儿现在是在我们的手上。爸爸，快点救我！想要救你女儿，就和沈夜雪亲自来承担的辣。不要放开果果！爸爸，快点救我！别小事，我只给你们一个小时的时间。如果到了，是你的。<笑>秦昊天，没想到你还真敢来啊！不愧是莫泊，好胆识。就是不知道你敢不敢为你女儿喝下这杯毒酒。小百川，你有什么你可以尽管提，你没必要这样对我，我吧？沈月雪，你可知就因为你女儿，我上街破产，无数人因此锒铛入狱。你告诉我没必要，因为这我上街了多少人被杀？我和我哥拼尽全力才逃出来，你告诉我没必要。啊、你们上家咎由自取，老子不管。秦昊天，今天你要么喝下这杯毒酒，要你女儿死。不，不能喝，不能喝，那就是让你女儿去死啊！秦昊天，你有今天啊！这杯毒酒是我当年从一位高人那里求来的，付出三百时辰，必死。阿玲，帮我点酒，别做梦了。这样吧，你只要把我的鞋舔干净，我可以考虑放你。漠北王，你不是厉害吗？真没想到，堂堂漠北王也有今天，还不快把我哥的鞋底舔干净！你听我哥鞋底的视频，我还帮你发到网上，让全天下的人都看看。这就是我们的漠北吗？来，舔啊！舔啊！再不舔，沈果果这个小贱种就没命了。爸爸，老子让你舔。你以为就凭这点毒就能毒死本王吗？这不可能！当年六国战神被本王下的毒可比这毒可猛多。告诉我果果在哪，否则……秦昊天，你别做梦了！就算你把我抓住了也不行，今天你和你老都得死！哥，杀了他！晚上，怎么会成这样？哥，快替我杀了他们！快！燃血邪功，你竟然燃烧自己五十年的寿命来提升力量，那又如何？只要能杀你，我就是用尽所有的寿命也在所不惜。就算你是漠北王，今天也一样要死在这里。燃烧五十年的寿命又如何？就算你再燃烧五十年。依旧不是本王的对手。这怎么可能？你怎么可能这么强？明明我已经是青海市的第一高手了。我操！步伐让步，全部给我站起来
钱先生，你的妻女情况不容乐观，你恐怕要提前做好心理准备了。医生，没有别的办法了吗？哼，除非是李云锦、李神医在这里，否则绝无可能。你这个当老公的也是，怎么能让自己的妻女从那么高的地方摔下来？李云锦能治，那就好。李神医是漠北王帐下第一神医，哪里是我们普通人请得动的？你呀、啊，还是放弃吧。就别痴心妄想了，李云九，我限你十分钟之内立马赶回医院。你以为李神医是什么人？你一个电话就能叫来？你该不会是伤心过度傻了吧？还有三分钟，真是没救，真是没救。莫叫李元景拜见莫北王大人，竟然真的是李神。小人不知道您就是莫北王大人，请莫北王大人恕罪。都免了，快给我老婆孩子治病。莫北王大人，夫人和小姐的伤势都还有救。什么？都这样了，竟然还有救？不愧是李神医啊！有救为什么还不救啊？夫人和小姐的虽然还有救，但是却缺乏一味药材。什么药材？此物名叫山元炎，只是早就在世间销声匿迹已久。莫教听说，最后一次出现是在静海市李家。李家？李刚他们家？好，本王亲自去一趟。我听说前段时间沈家的那个臭婊子。和尚总结婚了，现在也不知道过得怎么样了。沈叶群那娘们长得也还算是不错，我估计现在尚少正在享受奇人之福呢吧。<笑>只可惜啊，我爸出差了，非要留着我在家看家，不然的话，我真想去看看沈果果和那个臭乞丐到底是怎么的。没看见也无妨，我估计那一大一小两乞丐早就被赶出尚家了。现在没准在哪儿要饭呢？<笑>大胆，什么人敢闯我们家？给我找，找到山云岩者，重重留赏。臭乞丐，你好大的胆子呀！竟敢带人来我们李家挡了！臭乞丐，你以为穿了个人模狗样，带两个演员来就能为所欲为了？叫两个人住手！告诉我山云岩在哪？这一切话都是你的。你的千万，就凭这个塑料卡片也想？你糊弄鬼呢！叫上你的人，赶紧滚！这里可是李家，李家是除了尚家以外的第二大武学世家。臭小子，我告诉你，今天你要是不想走的话，那就别走。我说了，我来李家只是借一样东西，借到东西我们立马走。要东西是吧？可以啊，但是本少爷可以选择不给你。我不管你是不是救命用的。今天在我们李家一旁土一粒沙你也带不走，就是你有什么急用和我们有什么关系？我猜猜你要借的该不会是一味药材？怎么，沈果果那个小贱种，该不会是要死了吧？是在哪儿？我忍耐有限。你大胆，沈通李家还动手打我的人，你放肆！来人！谁敢对大人不敬？谁让你们回来的？给我继续找！绝地三尺，你要把东西给我找出来！你愣着干什么？动手啊！我说了，我不想动手，我只是来买东西的。告诉我，沈云在哪儿？我可以给你们李家一张泼天的富贵。泼天的富贵，钱好点，你脑子是不是傻了？你擅闯我们李家，还动手打我的人，你有种就把我们打死！我告诉你，打死我们的后果就是尚家不会饶了你，能站在我们背后的是尚家。就是，秦昊天，你敢打李少，我告诉你，你完了，我这就通知尚家人来收拾你。不用打了，现在你被我灭了。就是，尚家给你灭了，你吹牛都不会啊！你要是能把上家，你别说来这里买什么山云岩，我把李家送给你都行。<笑>上家给你灭了。喂
么？智安队把尚家给抄家了。抄家了，莫鬼王大人，你要的东西找到了。李明，我可记得你刚才说的话，但李家我就不要了。单云岩，我可带走他。我们撤。大胆！我倒想看看是谁到我们李家抢东西。就是这个小瘪三，不仅动手打我们的人，抢走了单云岩。没想到又是你的小子，你以为有清军护着你，你就可以跑到我们李家放肆了吗？我还就实话告诉你吧，老夫得到消息，莫北王大人即将回归，清军护不了你了。大胆你家家主，瞪大你的狗眼看看，看看你面前的人到底是谁？我管他是谁，敢欺负我的儿子，今天必须得死。够了，这火锅要紧。既然你知道莫北王回归的事情，可认得这个。爸，你还愣着干什么呀？赶紧动手废了他呀！不行，咱们就起家，李家护院大阵。等到启动了大阵，收拾他，岂不是手到擒来？给我闭嘴！小人李刚，不知大人前来有失远迎。知道本尊是谁就行，本尊没时间跟你耗。我是李刚，本王不会白拿你的东西，放心吧。谢大人，你怎么给他跪下来？这就是一个从垃圾堆里这当初爬出来的臭乞丐，你给他跪下，这小子能受得起吗？你给我闭嘴！我怎么养了你这么个不孝子？你可知，你收的那个垃圾到底何等的尊贵？尊贵。把你老糊涂了吧？这小子刚才进来，不仅打我们人，还说什么要买我们的东西啊！还、啊、还给了一个我从来没有见过的什么卡，这卡肯定是从哪个美容所里捡过来的。这，这就是神药至尊卡。什么？至尊星卡？是，这张卡，全球发行也不过十张。这张卡甚至可以一次性取出上万亿，上万亿，这怎么可能呀、啊？怎么不可能？莫非人家还糊弄你们不成？对了，爸，你刚才不是说他是什么大人物？他到底是谁呀、啊？他不会把我们李家怎么样吧？你就气到人家不会怪罪你。你可知刚刚那人就是已经回归的莫北王大人？完了吗？莫北王大人，这个最后。你说，这单云岩真的能救果果和叶璇吗？不清楚，现在看来也只能相信李神医了。秦昊天，我想问你个问题：如果没有沈夜雪的话，你会娶我吗？如果没有沈夜雪的话，你会娶我吗？好了，这样的问题以后不要再问了。沈月雪能救活，他也必须得救活。喂、哎，大夫，我说救不活就救不活了，你这么吊着我女儿，你岂不是让女儿白受罪？拿过，拿过来，吊着一口气有什么用？站着毛横不拉屎。走、嗯。干什么呢？参见莫北王大人。哎呦，吓我一跳，我还以为是谁呢，原来是我的好女婿啊！<笑>站住，再靠近本王，别怪本王对你不客气。好女婿，你看你这话说的，那我们毕竟是沈夜雪的家人，还不能让他看看我的女儿女婿了吗？看女儿？你们就是这么看女儿的？我说女婿，我们也是好心啊，我可是特地来看女儿外孙女儿的。就是秦昊天，你身为莫北王，就这么对待自己老婆的娘家人呢？是啊，女婿，我们沈家可不欠你什么
不至于这么对我这个老婆子吧？况且前几日你还拿走了沈家所有的股份，怎么，莫北王大人还要恃强凌弱不成？呃，堂堂莫北王大人，难道要对自己的家人动手不成？好，你先这样吧，你只要把以前你吃掉沈家的股份，从沈公公手上又转到我儿子的手上，现在我们立刻走。怎么样？你们之前所做的事情，你们自己心里清楚。要本王一一给你们复述吗？沈伯伯和沈玉雪，她毕竟是女孩，我们给自己儿子留点东西。对对啊，秦昊天，你身为莫北王大人，应该能理解传宗接代这种事儿吧？我们这次找你，也不是想要你什么东西，就是你看，我姐跟果果已经醒不过来了，与其把财产留给两个死人，还不如给我呢，是不是？哎<笑>就是这样子，你看莫北王妃呀、啊，她的遗产终归还是我们沈家人的。我估计呀、啊，莫北王殿下应该会答应的。那沈家人可都是沈一雪的遗孀，好女婿，你也不缺这点钱是吧？<笑>你在上面签个字就行。要是本王说不，你们还能威胁本王不成吗？莫北王大人，你这也太欺负人了，不是吗？这本来就是我们沈家的东西，我要回来怎么了？秦昊天，你把这财产给我姐有什么用啊？她已经是一个快死的人了，你还不如给我呢，我可是你小舅子。就是嘛，你今天要是不把财产转给我儿子，我现在立马到电视台，我要让全世界的人都知道，你莫北王是怎么欺负人的。啊！我的命怎么这么苦啊？我没了女儿，我的财产还要被人霸占。妈，我看这大人物就是个混蛋，这不是欺负人吗？我，我跳楼去我！够了！你们还真想让本王把你们做的事情告诉大家不成吗？之前。要将沈月雪嫁给商百川的是你们吧？之前要把果果害死的也是你们一家人吧？本王没把你们逐出静安市，已经给你们一家人面子了，不要得寸进尺。现在全都给本王滚！莫北王，我们走可以，但是你得把遗产给我。对，你得给我们遗产。是谁告诉你们，沈月雪必死的？<笑>你别以为我不知道，医生早都说了，沈月雪。没有可能醒过来，沈果果也没有可能醒过来。对，你与其把财产给两个死人，还不如给我呢。<笑>本王还真是大开眼界，沈夜雪有你们这样的家人，简直是她的悲哀。你们就这么盼着她死吗？不是我们盼着沈夜雪死，但这就是事实。你是莫北王又如何？你能把我女儿的命还回来吗？说到底。还是你害死了我的女儿，是我害死的沈月雪，分明是你们，是你们将沈月雪逼着和尚百川在一起，是你们的利欲熏心，是你们死的沈月雪。更何况，是谁告诉你们本王救不活她？把李云锦给我找过来。这是山云，接下来就交给你了。救活了，救活了，真是奇迹呀、啊！就是莫北王夫人，怎么还不醒？
玉清，玉清，你不是告诉我那个药引子可以吗？我明殿下，即便有了药引子，也得看病人的求生欲。很明显，神宗的求生欲并不是很强烈。我早就说了，我姐是救不回来。莫北王大人，我现在只要回属于我们沈家的东西。不过。我说的话吗？滚！这一世牵绊就觉触动了心弦，下一世不知可否再见，留一片桃。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，三、二、一，茄子。我跟阿姨应该跟果果一起开呀、啊。行了，紫金治疗我也该走了。红鸾，我不用说了。如果你以后想我了，记得来帝都看我。爸爸，果果要去吃好吃的。那爸爸带果果去吃好吃的，好不好？嗯。